Karibu watazamaji wetu kutoka hapa Christian Bible Church Tumaini Television mjini Nakuru katika kaunti yetu ya Nakuru. Hiki ni kipindi tunaita jujue wachungaji wako. Wajue watumishi wa Mungu. Kwa sababu tuna watumishi katika mji wetu wa Nakuru wale wamesimama, wamepiga na vita vizuri na wameimarika kwa njia moja ama nyingine. Tunawapatia nafasi kuja kujieleza na pia mpate kuwajua ili upate kuwaombea na kusimama pamoja na wao. Mimi naamini mtumishi wa Mungu yeyote yule ameitwa na Mungu ni faida kwa wale wanaomsikiliza. Unajua Yesu alisema hivi. Nyumba yoyote mnaenda mkikaribishwa wacha amani hapo. Hiyo ni watumishi. Nyumba yote mnaenda mkikataliwa wacha laana hapo. Mimi naamini kabisa watumishi wa Mungu ni wakuheshimiwa. Kama vile Kristo angekuwako hapa tungemheshimu, sasa Kristo yuko hapa kimwili, yuko ndani ya watumishi. Tunapowapatia nafasi kujintroduce their ministries na pia kuwatambulisha kwenu. Inakuwa ni kama Kristo tunawatambulisha ili wapate pia kujua kwamba Mungu amewaita kwa kusudi. Kwa hivyo siku ya leo katika studio tuna mtumishi wa Mungu ni mtumishi hapa mjini Nakuru kaunti yetu katika city ya Nakuru na amefanya kazi ya Bwana mpaka mahali amefika na maombi yetu ni kwamba Mungu azidi kumbariki na kumsaidia atimise mwito wake. Kwa hivyo ningependa kusema Reverend Apostle karibu hebu tuambie jina lako na pia tuambie huduma yako na pia utuambie kanisa lako liko wapi. Karibu sana. Asante sana mtume kwa kunipa nafasi hiyo nikapata kuchieleza. Mimi mm. naitwa Reverend Daniel Machuma. Aa, nimeokoka na mpenda Yesu, ni bwana na mwokozi wa maisha yangu. Halinikuta siku moja nikiwa nimefungwa, nikiwa nimegandamishwa kweli na nguvu sagisa. Na bwana Yesu maana ni wahuruma akanihurumia. Aka niokoa, akanibadilishia maisha. Nikiwa kwetu uko kisi na kwa hivyo nimekaa ndani ya Yesu nimedumu ndani yake na nimesiti kufurahia wokofu pia kufurahia mwito aliyoiweka ndani yangu baada ya kuokoka na baada ya kuchaswa roho mtakatifu Yesu aliniita na kanipatia huduma ya kwamba nipate kutumika katika samba lake na huduma yetu iko pale Kiamunyi hapa uh, nakuru na on your way katika njia kuu ya kuenda Kabarak mahali panaitwa Kiamunyi huduma yetu inachulikana kama praise and worship celebration chapel international na kanisa letu liko mahali pale hapo ndipo tunamhudumia bwana na hapo ndipo tunatangaza neno la bwana na sehemu mwingine mimi nimeoa ninamuke mmoja na Bwana ametubariki na watoto wawili msichana na kijana wote hawa mimi pamoja na nyumba yangu mama ameokoka vizuri watoto wangu wameokoka vizuri wanampenda Bwana na sio kumpenda tu lakini pia wanamtumikia pamoja nami tunaweza kushiriki katika kutumika kwa maombi kwa kufundisha neno na pia kwa maombezi all of them wanahusika katika kutumika katika madhabahu na pia kutumikia watu wa Mungu. Kwa hivyo tumemuona Bwana mahali pale na kasi ya Bwana inaendelea mbele kwa sababu tunaamini ya kwamba aliyetuita ni mwaminifu na yeye alianza hiyo kazi ya kutuita na kasi ya kutumika ana uwezo wa kuiendeleza na pia kuikamilisha kwa wakati wake. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. Asante Reverend. Na naamini kwamba unaendelea kusikiliza. Hebu tuambie ulipookoka. Ulianzaje kuwa kujua kwamba umeitwa kuhubiri? Maana unajua kuna tofauti ya kuokoka na kuna tofauti ya kuhubiri ama kuwa na mwito wa kuhubiri. Maana sio kila mtu ameokoka anaitwa kuhubiri. Ulijuaje umeitwa kwa mtumishi? Mara ya kwanza nafikiria nimetoka kutoka kichicha ambayo kijiji ambayo kimekaa kimefungwa kabisa. Mm. 
Mm. Mimi nimetoka kwa kichichi ambacho kilikuwa kimefungwa kabisa mm. kwa ulevi, kwa vita, the oral location. Mm. Ni maisha maofu kabisa. Mm. Na watu wanaishi kuwana mabibi wanaua mabwana, familia hiyo yetu. Mm. Maana babu yetu walikuwa na wake wawili. Mm. Kwa hivyo ukiangalia hiyo jamii E, ni watoto wengi sana. Kiangalia wale watoto wamesaliwa kwa hiyo kichichi ni wengi kwa babu mmoja. Mm. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba it is a big family na kwa sababu hiyo hakuko hakuna mtu alichua mrango ya kanisa. Hakuna mtu. Hakuna mtu alichua kuna kuanga na watu kuenda kanisa au kuomba Mungu. <laughs> na kwa sababu hiyo mimi nilisaidika na Mungu mm. kwa sababu nilipata auntie yangu mmoja akaniambia nipeleke kanisani mm -hmm. mama alikuwa mulevi mm -hmm. wa kutengeneza pombe baba ni mulevi 24 hours mm -hmm. kwa hivyo ukiangalia hiyo maisha pale nilitoka ati nitatoka hapo niende kanisa ati niende kanisa ichumapili mm -hmm. ilikuwa muujiza maana ilikuwa mtoto mdogo mm -hmm. kwa hivyo nikapelekwa Sunday school mm -hmm. na pale nikaendelea nikawa kichana nikaingia kwaya Mm. Nikawa mtu anaimba kwaya, mm. nikawa mtu anacheza gitaa vizuri kwa kwaya, mm. nikawa hata kwaya master. Mm. Na nikaendelea. Acha nikuulize, mm. ulijuaje gitaa? Maana najua nacheza gitaa vizuri sana, which of course hata mimi naomba Mungu angenisaidie lakini sasa miaka imeenda siji kama <laughs> nitajua. Maana napenda kuimba sana. Wewe ulijifunza ama ulifunzwa ama tu liamuka siku moja ukashika gitaa ukacheza? Mi nafikiria nilikuwa naona tukienda kwa ya isi makanisa ya PHE. Yeah. Wana competition ya kwa ya. Exactly. Unasikia junior mixed, junior yeah. girls, junior yeah. boys. Uh -huh. Alavu ni masindano. Masindano. Alavu naona kwa ya fulani mekucha pali kwa na magita. Yeah. Unasikia wanachesa vizuri. Yeah. Na sisi tulikuwa tuna gita. Ya muna gita. Iyo kwa ya yetu. Sisi tunaimba tuna midomo <laughs> na sauti zimepangika. Lakini gita kuna. Gita kuna. Sasa nikaansa kuwa na tamba. Mm ya kujua gita. Uh -huh. Na nikaanza kuwafuata wale watu walikuwa wanachua gita kwa kanisa zingine wanifundishe. Mm. Nikawa na tamaa kubwa sana. Mm. Alafu kwa sababu ya ile tamaa ningefika siku ya weekend nikitoka shule mm. ninaenda kwa wale watu wanachua gita na kaa huko weekend. Ndio nichifundishe ndio wanifundishe. Mm. Na kwa sababu ya ile tamaa na shauku ilinisaidia sana nikachua gita within one month within one month Ma, one month kuchesa solo kabisa so it is possible kujua gita one month it is possible so long as una shauku na tamaa <laughs> eh maana unajua hiyo 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 mawaya <laughs> unaangalia unaweza kupotea potea i think ni ile unasema shauku shauku hiyo yeah. ndio ilifanya yeah. alafu walipoona nimechua mm. siku hiyo tukienda competition mm. naomba na mimi gitaa hiyo kwa yangine yeah. na mimi nacheza tukienda on the stage yeah. alafu ikawa ni kitu fani ya kwamba leo yeah. hii kwa ya mosocho PH <laughs> yeah. kuna kichana anapiga gitaa kabisa na wanacheza kwa gitaa kabisa kamocha lakini napiga yeah. unacheza 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 unafungulia kwa ya wanaingia <laughs> wakiimba stanza ya kwanza na chorus Tenu na chuo na cheso na cheso na fungua. <laughs> e, ikawa sasa sifa zikaenea kwamba hii kwa ya mosocho kuna kichana hapa mweusi na <laughs> kinyasa. <laughs> na nafaa kara. Lakini akishika hiyo kitu <laughs> ilalia. E, tunasema hiyo kwa ya imenuka sasa you can count mosocho PH ya kwamba they are among those good choirs. I'm telling mm. you. You know also in the choir but I never played guitar. <laughs> e, ni mapambio tunakutwanga na mikono. Mm kila mtu ameid ana kipawa chake. Haya mm. ah, tuambie baadaye mambo yaliendaje. Baadaye nafikiria tulikuwa na mchungaji wa hiyo kanisa ya PH. Mm. Unachoa unaweza kuwa kwa kwaya lakini uchaokoka. Ni kweli. Unaweza kuwa ndani ya kwaya unapiga gita lakini uchaokoka. <laughs> uchaokoka. Bado ni mukora. Bado unakimbia una mitaro hapa barabara ukikimbisana mm -hmm. na wasichana. Ni kweli. Sasa ikawa tuko na kwaya mzuri lakini hatuchaokoka. Wasichana wazuri, uh -huh. vijana wazuri, mm. kwa ya mzuri lakini hatuchaokoka. Nakwambia. Nakumbuka tulikaa hiyo maisha alafu ikafika wakati ambapo makanisa ya PHE mm. huwa wanaleta transfer. Eh, wanaleta Wanapatia transfer, transfer wachungaji. Mm. Mchungaji mmoja akatuma kule kwetu Mosocho. Mm. 
akakucha mchungaji alikuwa na moto wa roho mtakatifu mm -hmm. alikuwa na nguvu za Mungu kabisa na alikuwa na ubiri kweli mm -hmm. maana hata kanisa tukikaa wa mama na wazee walikuwa wachii kuokoka <laughs> yeye akakucha akasema hii kanisa inahitaji kash mm -hmm. kasi eh kasi alafu akaanza kuhubiri kaubiri injili atujawahi kusikia yeah. alafu kwa kusikia ile injili mm -hmm vichana wakaanza kuokoka wakaanza kuokoka ikawa mimi ndiyo niliokoka wa kwanza wewe ndio wa kwanza chuma pili <laughs> nikaenda mbele za Mungu mm. akaitana nikapiga magoti huyu mm. pasta akaniombea mm. nikasikia kuna kitu kimefanyika katika maisha yangu nikaokoka ukaokoka sasa ikawa watu wameanza kuokoka kila chuma pili yeah. na huyu mchungaji alikuwa ni wale watu ukiokoka mm. anaanza maombi hapo hapo anaanza maombi hapo hapo kuwaombea yeah. kuwaita katikati ya wiki kwa para anakaa kanisani mm -hmm. ndio aombe atufundishe kuomba Kabisa. anakwambia weka magoti chini sungumusa na nyasaa mm -hmm. sungumusa na Mungu <laughs> sungumusa na Mungu <laughs> sungumusa tunasema ametutesa lakini <laughs> yeye anatembea na makofi anatupigia chuo ya vichwa tuombe anasema kwa na na nyasaa ongea na nyasaa ongea na nyasaa <laughs> then things just changed amen sasa nipoona nimeokoka yeah. nikasema sasa nyumbani sirudi Yeah. Sirudi kijijini. Urudi kijijini. Sasa nikasema mimi nitakaa kanisani. Utakaa kanisani. Eh. Maana naona nikienda huko nje ni dhambi. Nitakunywa. <laughs> huko watu mama anapika pombe, manko, <laughs> manti. <laughs> mimi hapa naacha nikaa hapa kanisani. Eh. Niruhusiwe tu nikae hapa ni chunge pasta, kumuosea <laughs> viatu, <laughs> kumu kumpigia nguo pasi na kumpia na kumpelekea machi kwa bafu maana niliona nimepata kitu yeah. ambacho ni kitu cha milele utaki kupoteza stay kupoteza mm. then i shifted from home right. i stayed with my bishop my pastor in the house in the mm. church in the church hapo ndio nilikaa uh -huh. na alafu nikakua sana ukakua sana nikakua sana maana lazima jioni tuombe masa mawili na yeye na kuambia Asubuhi saa 12 Jumapili tuko kanisani na yeye saa 11 moja kabla ya ibada mm. mimi nikachawa roho mtakatifu akaniomba nikachawa roho mtakatifu nikawa sasa nikufuatana na yeye kabisa akiamuka chuma tatu kutembelea washirika mimi nabeba bibilia maana kawaida ya wachungaji wa PH lazima mande ya tembelea washirika wote na chuma <laughs> ine, na chuma tano na mimi nimeama niko kanisani hiyo e, ikanisaidia kukua hiyo mm. ikanisaidia kupenda Mungu sana mm. na nikaonekana mimi ndio nimeokoka hata kuliko wote mm. maana sasa hata niko na roho mtakatifu <laughs> na chapa ndimi hapa <laughs> wanasema huyu huyu ni mmoja wa vijana lakini yeye kuna lugha anaongea na anaka akisimama <laughs> kuna vitu anaongea na nguvu sana kuliko wengine. Kabisa. Eh that's how wokofu wangu ulifanya nikae pale. Na nilipoendelea mchungaji wangu akaona niko na passion, ya passion ya kumtumikia Mungu. Mm. Akaanza kutamani baada ya miaka mitatu nimekuwa sana. Mimi ndio naongoza ibada kanisani. Yeah, right. Na anataka ni muongoze ibada alipo program kuna mm. program sadini siku vile zimepangwa. Yeah, Lakini rasima ni muongoze ibada maana mimi nimeomba na yeye yeah. nimechawa roho mtakatifu anatamani kila saa. Kwa hivyo mna roho moja. Tuna roho moja. Sasa kaanza kuniingiza, kanichagua nikawa kiongozi wa vijana, mm -hmm. ndio nipate hiyo nafasi ya kuongoza ibada mm -hmm. kwa program ya mwezi. Mm -hmm. Alafu ikawa nimeendelea hivyo baadaye akaona niko na passion sana. Mm -hmm. Akaanza kupanga vile atanipeleka Bible school. Okay. Akatangazia kanisa ningependa Daniel aende Bible school. Mm -hmm. Mwaka uchao. Mm -hmm. So akapanga akapanga mipango wakati imeiva niende Bible school mm. mambo fulani katendeka. Mm. Sasa ikawa ya kwamba singeenda Bible school e, la sima sasa ni kapata kikundi kingine cha watu wanaohubiri. Wanaohubiri. Wakaliko huko kwetu. Mm. Kisi kutoka hiyo kanisa kutoka nje kutoka Molo oh, wakakucha kuhubiri crusade mm. kikundi kikubwa kilikuwa kinaitwa charismata revival team okay. right. walipokucha pale mm. wakafanya crusade ya siku ine. siku ine. Na kuwa na kurusetu kwetu kisi ni kitu ambacho watu watatoka mbali sana, sana. kucha kwa kurusetu na vyombo kubwa na kikundi yeah. muziki wa imbachi wanatuanga sawasawa wanatuanga sawasawa <laughs> kwaya sinakucha mm. then i think uh, baada ya muda kuseti napoendelea 
na mimi ikawa hii kikundi kilipokucha kinaita Karismata Crusade yeah. kilikuwa kinaongozwa na Scope Daktari Musa. Yeah. Alafu ikawa kuna gita moja icheswi na ni ya solo. Ni yani ya solo. Ile ina lead. E bass. Kuna bass, mm. kuna rhythm, mm. kuna drum set. Lakini mm. gita ya hiyo gita ya solo ilikuwa imewekwa huko maana ilikuwa na mtu. Yeah. Wakaona nikiingia kwa kwaya na kwaya ikikucha on the stage nachukua gita. Yeah. Na chesa. Na chesa. Na chesa kwanza hii ni ya stima inatoka vizuri. Basi inatoka yenyewe. Na wanalichesea rhythm uh-huh. na bass na, na drum set. Uh-huh. Sasa hii kikundi ya kutoka mwere wakanipenda. Wakakupenda. Mwenye kuongoza hii kikundi akanipenda. Uh-huh. Akaanza kutapta nchia kuni, ku, 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 kupembeleza. Uh-huh. Director wa hiyo kikundi kama wangekubali wa pasta wangu wa nyumbani angekubali aniruhusu tukuche na omolo nakwambia kwa sababu wanaona anacheza gita lakini wanaona ni mtu ambaye amechoka anahitaji msaada ukiangalia magoti magoti iko nchirong imeraruka ni akara huko <laughs> nyuma ni kubaya lakini kijana anapenda Yesu akisimama kutoa ushuda ni ushuda ulio hai unajua pasta kuna maandiko yanasema kwamba kipawa cha Mungu kita, kipawa cha mtu kinda mtengenezea mtu nafasi mm-hmm. kipawa cha mtu kuongeza na vile ulikuwa unaonekana lakini hiyo kipawa ili kutengenezea njia na nimeona wengi kabisa unawaangalia nje unaweza ku count them off mm-hmm. unaweza kusema huyu hakuna kitu mm-hmm. lakini kipawa kikianza kufanya kazi unaona hii inahitaji sasa kuwa sharpen mm-hmm. endelea Alafu nafikiria kabisa vile askofu umesema hiyo yeah. kipawa tu hiyo yeah, kuchesa gita tu <laughs> hiyo ilikuwa tama baka nimechua kuchesa ninashauku kwa kwaya ikisimama nilikuwa nasimama na stage kwa yeah. stage na kwaya watu kama 30, 35 people 35. kwaya yeah. ikisimama na sisi tulikuwa tume, tumechua kuimba kama wa Tanzania yeah, kama wa Tanzania so kwaya yeah. kwa hivyo hiyo gita ukicheza na hiyo kwaya nasimama on the stage <laughs> nasimama mbele na gita yangu yeah. na kwaya nimeipanga mimi ndio niko huko kweli kinaongea gita inaongea inaongea <laughs> na vile ni ya stima <laughs> inalia vizuri <laughs> ina balance <laughs> then nafikiri hiyo kipawa ndio walichoona basi ndio hiyo kaanza kuuliza mm. can you give us this young man right tunaona ni mzuri mm. ushuda akitoa tunasikia yeah. sio kawaida yeah. halafu hii gita kishika tunasikia inaongea. inaongea tunasikia Mungu anashuka anashuka <laughs> why can't you give us this young man I'm tunaona hata me tutamsaidia tutamsaidia i think mchungaji wangu akasema this is the only son i have undio kichana peke yake niko naye yeah. ninakaa na yeye na ninampanga aende bible school mm. yeye ndio ongoza kikundi cha wanayuti hapa yeye ndio ongoza right. ikwaya so mm. i cannot allow mm. na mimi wakiniambia na wambia mimi niko na baba niko na baba niko na akikubali sawa yeah, akikata Baba baba mchungaji wangu akakataa kabisa. Mm. Na mimi nilikuwa nampenda sana. Mkweli. Na wacha tu ni mtacha. Alikuwa anaitwa Thompson Akenga. Reverend Akenga. Thompson Akenga. Yeah. Was one of the very powerful preachers Amen. especially kwa Kadini sa yeah, PAG. Yeah. So and of course PAG those years mm. I don't know today walikuwa na uhubiri wazuri sana. Sana. Very disciplined, very focused doctrinally mm. they were the best. Mm. Kwa hivyo tunajua vizuri hiyo ndio dini zile siku za zamani na bible school wamesoma yeah. vizuri tena so wakitokea hakuna kuchanganya hakuna eh, kuchanganya mm. <laughs> then nafikiria mchungaji huyu my pastor akuruhusu niende na mimi nikasema sitaenda okay alafu baadaye nafikiria hawa wana timu ya hiyo hiyo kikundi cha kutoka molo mm. wakacharibu kuniletea pesa mrango wa nyuma ati ni wafuate nikakataa maana wanasema hakuna mtu anacheza hiyo kitu tu ibu we have you best team ah, yetu itakuwa nzuri hata tumesikia wengi sana wakicheza lakini wewe okay. unapiga hiyo kitu tofauti ah tutakuwa tumekamilika yeah. band yetu itakuwa wakataka kukuhonga nyuma nyuma na mimi nakataa sitaki pesa <laughs> maana mimi niko comfortable na baba yangu yeah, mpaka ni ruhusu mpaka kuruhusu hey. very important mm. Mm. mpaka baadaye nafikiria wakaenda after one month they mm. sent still kuongea na mm. pasta wangu mm. turuhusu kichana kuche mm. pasta wangu akakataa mm. baada ya miezi miwili mm. wakakucha wakatuma mtu mm. niende wakapitia sasa kwa wasasi kwa wazazi wako ati pasta huyu anakataa kichana yako mm. kichana yako amepata atoke hapa mm. 
Haende molo kubiri hata apate nguo msuri ya kufaa. Yeah. Sasa kwa ni pasta huyu anakataa mtoto asiende. <laughs> asiende. Wakapitia kwa mama. Yeah. Mama maana ni mtu wa dunia. Yeah. <laughs> Acha okoka. Yeah. Akasema mtoto wangu mimi ndio mimi wachana hiyo kanisa. Yeah. <laughs> Enda molo. <laughs> Then ikawa ni mama amekuwa mkali hata ikuniona na siasa imeingia. Yeah. I had to ask my uh, pastor wangu ya kwamba si unuruhusu mama mm. anipatie amani. Yeah. Nafikiria pastor wangu akasema tutakufungua uende mwezi mmoja yeah. alafu utarudi. utarudi. Maana ukienda utaningisa kwa sida na kanisa letu. Yes. Richo na Ovasia, district of Ovasia mm. wakisikia kuna mtu alileta na siku hiyo mm. Uh, dini ya pia chinge rusu mtu atoke inche wakuche na vyombo kubiri awange rusu awange rusu wanasema unaharibu dini unaharibu dini unaharibu dini lakini mwisho kile kilichofanyika mm. uh, pastor alinifungua niende mwezi mmoja mm. nilipoenda mwezi mmoja na kweli nilipoifika molo mm. nilikuwa sikai vizuri sana okay. lakini Mungu nimetoka huko mambo itabadilika eh ni kweli <laughs> mambo iliende kibadilika alafu baadaye nafikiria ndipofika huko molo na nikapendwa wakafurahi wakanikaribisha wakanibadilishia ni Mungu mwingine akatoa viatu mwingine akatoa asati yeah. maana sasa naenda kusimama mm. molo kwa service kupiga gita kwetu ilikuwa inakubaliana vile ni e, wanaelewa wanaelewa lakini e, hapa sasa hawangeelewa <laughs> bali asima ukaonekana sawa then wakanibadilishia maisha mm. alafu baada ya miezi mitano miwili mm. pasta wetu kutoka kisiwa PH mwenye ni baba yangu akakucha kunifuata akaniambia nirudi yeah. maana kazi imeharibika imeharibika mm. richo novasi amekuwa mkali wanataka kumfuta kasi wampige transfer mm. maana kuna watu walileta mm. wakachukua mm. wakachukua wanayute na wanayute ni gani ni mimi yule yeah. kichana alikuwa yeah, na yeah, anachurikana na kaa na yeye yeah. asa ikawa ya kwamba alipokucha kaniambia funga virago twende mm. asima urudi nyumbani mm. mimi kasi imeharibika mm. Lakini akiniangalia anaona umekuwa tofauti. Nimengara. Umengara. Nimengara. Naona niko na sati ile siku kwa. Niko na kiatu na karongi yeah. akasema lakini you look good. Yeah, yeah. Wacha niende nipigane hizo vita. Wewe kaa kwanza. That's what happened. And of course mlimpatia fare kwenda. Eh nilimpatia fare hata nilikuwa natuma fungo la kubi. <laughs> Maana mimi nilisema munifungue ni tumange fungura hey, mchungaji akunywa masio. Unajua hata yeye amepitia mambo yeah, kata tangu nikucha hapa. Yeah, Amekontribute sawa tu amekubali tu. Chisa alikubali ukakucha na amekuacha. Yeah. Sisi tulijua tu taenda na tulijua tu tumemfungua uende. Lakini vile ameniangalia ame ameona anaenda kunirudisha mahali mbaya. Yeah. Yeah, na I think <laughs> ikawa mzuri tu tangu siku hiyo nikabaki na baba yangu akaniruhusu. I think eh, naamini kwamba ndugu na dada unasikia kwamba wahubiri ya watokei mahali wanaanguka chini alafu wanaamka wanasema nao tuhubiri ni process na ni safari lakini Mungu akiwa pamoja na mtumishi kila alimuitia tatimiza tumefika mahali sasa ametoka nyumbani amekuja molo mambo yameanza kubadilika nje ameanza kubadilishwa ingawa ndani Kristo alimbadilisha Tutasikia wimbo moja baadaye tutaendelea sehemu ya pili. Tuone vile alianza kuwa mtumishi na alioaje kwa sababu ana mke. Kwa sababu watu wengine wanafikiria kwamba mtu akiwa kijana mhubiri anakuwa Paulo. Sio kila mtu ni Paulo. Sio kila mtu ni Timothy. Kila mtu ana kipawa chake. Kwa hivyo sikiza wimbo baadaye tutaendelea sehemu ya pili. Usiende mbali. Asante. Yeah. 
Naamini kwamba umefurahia wimbo Mungu awabariki sana. Tunaendelea juu ya wajue wachungaji wako. Na naamini kwamba watumishi wa Mungu wanapoongea wanaongea ukweli kutoka ndani ya mioyo yao na tunashukuru kwamba Mungu anaita tena na thibitisha. Reverend Enlego tuambia sasa tuambie vile ulianza ministry yako na vile ulioa na mpaka sasa ni changamoto gani umepata katika huduma na maono yako kwenda mbele ni gani karibu tena asante sana askofu mm. uh, katika maisha yangu ya huduma nilianza huduma lakini si kuanza huduma kwanza nili nikiwa molo nilikuwa kama mwinjilist mm -hmm. nikawa kama worship leader nikawa mtu ambaye alikuwa na lead intercession team right alafu nikaendelea tu ikafika wakati nafikiria Uh, yule mchungaji tulikuwa nayo akataka kuniweka on test. Mm -hmm. uh, akasema nataka na, naona kama Mungu anataka uwe mchungaji. Mm -hmm. Na anataka kupeleka mali mm -hmm. kwa kanisa ambalo ningependa tunataka kufunga hilo kanisa maana liko na shida. Mm -hmm. Limekuwa na wachungaji wengi ambao wamepitia pale na hilo kanisa liko na shida yake. Mm -hmm. Sasa nataka uende huko. Na nafikia nilifundishwa ugumu kidogo yeah. maana aliniambia pastor Daniel utaenda hiyo kanisa ukiifufua ikue <laughs> ni sawa utakuwa sasa mtu wa Mungu yeah. ukishindwa tutakupeleka kisi <laughs> utarudishwa wale ule na tena anaponiambia acha nitayarisha ni chuma pili asubuhi anasema ingia kwa gari mm. e, na kupeleka mahali ya Libagon kuna kanisa letu liko pale limekufa mm. ukipata washirika wawili wa ubiria na hiyo ndio itakuwa kanisa yako kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Utaama huko na utaenda huko. <laughs> na wewe utachisimamia, utachitetea vile utaishi stai kuchua <laughs> lakini enda ufanya kazi yako. Imani yako ikusaidie. Alafu akanichalenge akaniambia mm. si Mungu amekuita ndio. Mm. Shida ikiwa mulilie Mungu kama Daudi. Yeah. Eh usinililie, mm. mulilie Mungu akusaidie. Maana <laughs> maandiko yanasema maskini wa Mungu alilia, yeah, Mungu akasikia. Sasa nikachua nimeingia kwa hatari. Yeah. Lakini nikaenda huko. 
nikasoma hapo ibada kanipeleka hapo nikangocha watu wa kakucha watano mm. nikawahubiria na ilikuwa mara yangu ya kwanza kuhubiri sasa kwa kanisa kwa kanisa maana ninajua ile inchi lakini sasa ni kanisa yeah. ningehubiri inchi list kanisa mm. eh, ni kweli alafu taika ya mwisho nikakaa hapo miezi mitatu miezi mitatu na ile ile kanisa likaanza kukua mm. watu wakaanza kusema kuna kichana amekucha hapo mweusi eh. <laughs> eh. <laughs> mweusi na anapenda Simu sana Afrika. kuimba worship eh. alafu anaimba anaimba na ubiri vizuri si twende hiyo kanisa hiyo mm. kanisa after six months after six months ilikuwa na deni kama elfu moja. Eh. Ichalipwa rent. Eh. Mimi si chawai kuwa pasta. Yeah. Sasa nachipanga vile naongea, <laughs> naongea mambo ya pesa <laughs> vile tutamaliza hiyo kanisa tulipe hiyo mm. deni. Mm. Alafu na ubili na mdomo mtu nilisoea vyombo, nilisoea yeah. gita, sasa mm. sikioni. Yeah. Alafu nikakaa hapo kidogo, alafu after six months ile kanisa ikawa imefika kama watu mia. Sinasikiki. I think bishop wangu aliposikia anaposikia vile kunavyoendelea yeah. na akaniambia sadaka na fungu la kumi unatuma mata chache. Let us see how you, pro, you are progressing. Maana anasikia kanisa iko mzuri. <laughs> Nafikiria ile support nilikuwa ninapata akarudisha maana akasema kijana inaonekana unafanya kazi. Mm. Kwa tulikuwa tunafunga kabisa. Ya yani kweli. Alafu akanirudishia support nikaendelea sasa kutumikia Mungu. Mm. Nafikiria ilipofika sasa wakati umefika my bishop anataka kuja kufungua kanisa mm. na kuru mm. akawa ni kama anataka kunitoa tena huko huko nikakataa nikasema mimi mm. ile nimeteseka hapa yeah. na nimeona kanisa imekuwa tena niende kurudi kwa kikundi yeah. cha kuhubiri mm. akaniambia unachoa nikisema nimesema mm. sikuachi sikuachi you are my man machuma nikikuacha mm. si hata siedi Mm, Siedi hiyo nakuru mm, you are f- you wewe ni uso mm, wa huduma maana nitakutegemea kwa maombi, maombi nitakutegemea mambo yeah, mengi yeah, na utaenda kuwa my associate pastor mm, nikaona sasa kama inaenda hivyo na nitakutumia watu pale ukaa nao miezi miwili mm, uwa train uwa train uachie hiyo church siko na pesa eh si itawa support watu wawili mm, uwa train uwa ordain mm, sasa mimi tena kwa ordain naona hii cheo ameniwapatia ni kubwa eh. Na wewe ndio utachua ni nani senior? Nani? Ni nani mdogo. Mm. Nikafanya hivyo. Lakini anafanya hivyo haraka kabla sija change. Mm. Maana anaona kama nita change maana kunitoa huko. Baadaye nafikia nilifanya hivyo, nika ando hiyo church. Alafu nikahamishwa na kuru mm. nikuje kusurvey. Okay. E, maeneo kabla wachakucha kikundi. Alafu tukakaa hapo na kuru. Alafu ikafika mahali ikawa ni oi. Okay ana nilijua sasa mbale nimefika kama munduma lazima niwe na muke nahitaji muke na maana nimeona in future nitakuwa na huduma yangu lazima niwe na muke okay. alafu na Mungu akanifanyia miujiza mm-hmm. nikaoa nikapata nikafanya nikapata muke mzuri sana mm-hmm. ambaye ni mcha Mungu mm-hmm. anayempenda Mungu anayetaka kusupport mtumishi wa Mungu mm-hmm. anayetaka kuchipeana kwa huduma mm-hmm. na kweli Mungu alinifanyia muujiza kabisa maana kama kuna maombi nilikuwa naomba nikiwa kijana niliambiwa mm-hmm. usiombe upako usiombe upako usiombe usionge pe, usiombe pesa usiombe pesa usiombe huduma kuwa kubwa usiombe uduma. ombea Mungu akupe muke mzuri muke mzuri kwanza muke wacha kuombea anointing na upako na huduma vile itafanya mm. pray god to give you a good wife a good wife sasa hiyo ilikuwa ni maombi 24 hours mwenye aliniambia hivi alinisaidia and of course you know a good wife comes from the lord mm. not from kisi not from where mm. from the lord eh. sasa hiyo i think yule alikushauri alikushauri vizuri mm. maana mke mzuri anajenga mm mkimbaya hata kile upako atakunyoa mm. ama ile unafanya kazi ataivuruga hata anaharibu eh yeah, sasa that, that's a very good thought especially to young preachers mm. they should not pray for anointing mm. na a powerful ministry mm. ni muke ni muke hiyo mm. nafikiria hiyo ilinifungua macho in my life kabisa 
maana ningeomba kufunga na kuomba na maombi yangu yote ilikuwa Mungu nipe mke Mm. Nipe mke mzuri. mzuri. Atakaye nipenda. Yeah. Atakaye penda huduma. Yeah. Atakaye chipeana kwa huduma. Mm. Ataweza kunifumilia kwa huduma. Hayo ni maombi nilikuwa naongea naombia Mungu direct. Hiyo sikuwa nasunguka. Hapana. Hapana ni kumwambia Mungu direct. <laughs> Mwenye atapenda Mungu, yeah. atanipenda, mm. atapenda huduma, mm. atachitoa kwa huduma, atatembea na mimi kwa huduma. Na kweli Mungu ni mzuri. Kabisa. Mungu usikia maombi. Mm. Sasa ikawa vile Biblia inasema pray and watch. Yeah, pray and watch. Nikaanza pale nilikuwa tunafanya kazi huduma na akuru baada I'm praying and I'm watching. Of I'm praying and I'm watching. Mm. Lakini siku moja Mungu akanitokea akaniambia mambo ya kuwatch watch hapa mm. achana hapa. Your wife is not here. Your wife is not here. Na uchoe wasichana ni wazuri mm. nikichesa hiyo gita na niubili lunch wa meeting mm. niimbe worship mzuri na hiyo kikundi. Mm ni mtu natamanika kila mtu anasema this guy yeah. na mimi nilikuwa mwimbaji mzuri hata wadada wanakuclaim katika maombi eh wanaanza kwa <laughs> bwana ndio yule bwana ndio huyu haya tumsalimie tukimaliza ibada haya yeah. tumsalimie tumwambie guys you have been such a blessing yeah, to me yeah, yeah. sasa unajua yeye yuko na mambo mengi bass, sana ingine <laughs> alafu mungu akanisaidia mungu akaniambia tafadhali sio hapa mm, sio nataka hapa. uende molo Mm. Nilikuwa nimeambia Mungu next year I'm marrying. Mm. Maana ninachoa nitaingia nitatumwa nje kwenda kuanza kazi. Na mimi nikaambia Mungu nipe mwanamke ambayo ako tayari ready to be married early next year. Sasa nikiambia watu ninaoa nitaoa wananiambia umepata mke nawaambia hapana mm. lakini Mungu atanipa sambo yeah, ready, to be, hey, ready, ready to be married next year. Ready to be married. Ready to be married early next year. Mm. Ai. Wananiambia lakini mtu upata kwanza. Mm. <laughs> Naambia ninaomba, si mnachoa naombanga. Watu wa kimwili wanasema anga. Watu wanataka kwanza apate. Ndio mimi ni Mungu. Na kuambia mimi Mungu uchipu maombi. Ukiomba vizuri. Ukiomba vizuri. Mungu akaniambia enda molo. Nilipoenda molo. Nikaenda kanisa lile tuliacha lilikuwa kanisa kubwa. Nikaongoza worship, nilikuwa nihubiri lakini mama mbo ikabadilika nikaongoza worship. Kulikuwa na kesha yenye ilikuwa ifanyike kwa kanisa moja hapo. Mm. Mungu akaniambia hiyo chioni uende hiyo kesha hata kama siku taka kwenda kwa sababu ya baridi. Mm. Si ilikuwa naogopa baridi ya molo. Right. Nikaenda. Nilipoenda hiyo kesha e, Mungu si ameniambia niende molo kuna somebody ameniandalia tayari. Saa mm. sile tunaimba tunasifu Mungu then tukaimba wimbo ambao mwenye alikuwa naimba akaongoza tutaimba usana tukisunguka kwenye yeah, kiti cha ens. Yeah. Na mimi nikiimba kona ile na katikati na kuna dada upande ule naye anasunguka kwenye kiti hicho cha ens. <laughs> Tunasunguka macho ikakutana wa. Uh. Nikasikia sauti kaniambia that is the lady. That is the lady. Nikakati nikasikia nguvu simeisha. Tena tukasunguka, <laughs> tena naye anasunguka. Kiti cha ens. Kiti kaniambia yule msichana sina mchua. Yeah. Sina wae ai si. Yeah. Alikuwa anaenda sana kanisa isapenda coastal right, revival. Right, right. E namjua. Si yule msichana anamjua. Mm. Mimi nikasunguka round ya tatu ile sauti kanilemea nikakaa chini. Yeah. <laughs> Nikasema sasa ntam time. Atatokea mrango ya kanisa kando au ni ya nyuma. Yeah. Ni sasta ya usiku. Maana sasa ni kupossess. Sasa yeah. ni kupossess, sasa yeah. ni kufuata yeah. na kuongea yeah. mambo yote wasiwasi. Yeah. Ni, wasi. ni kweli, ni kweli. Akatoka mlango ya nyuma mimi nafuata bwata mlango ya nyuma nikamkuta outside the church usiku. Nikamsalimia. Kamwambia niache. Eh si tuko salama, tulienda na akuru tunafanya kazi. Mguna nyinyi tuko na akuru hapa na molo pale mlituache. Utaenda lini kasi kesho nitaenda mchana. Nitakutana na wewe kucha asubuhi. Mimi nililala na amani maana nilichua Mungu amejibu maombi. maombi. E. Na huyo ndio mko naye sasa. Na huyo ndio sasa tuko naye paka saisi. Kwa milima na kwa mabonde. Kwa milima na kwa maponde. <laughs> Ikiwa milima kubwa ya huduma tunapanda Unapanda, na yeye. Milima ya maisha <laughs> tunapanda. Tukiteremka tunateremka na yeye. Kama ni flat tunaenda. Mm. And I want to tell you guys mm. ya kwamba kupata mke mzuri kupata anaelewa huduma uh -huh. anakuelewa uh -huh. anakufunika uchi wako mm. kama una pesa na ana pesa anaweza kukufichia kupatia yeah. na mkono ya nyuma mm. ili aonyesha watoto ya kwamba ni baba ndio uh -huh. sonko ndio ana provide kwa nyumba hii <laughs> so hiyo maisha huduma yangu imekuwa mzuri kwa sababu nimepata a very good support 
And that is why it's very important as ministers of the gospel kuheshimu wake zetu. Maana vile umesema ukiwa mke yule anavuruga mambo. Anaweza kuvuruga huduma, avuruge maisha yako na mwisho wake usiwe na mahali unasimama. I think that's a very good thought especially kwa young ministers. Mm. Kwamba wasikimbilie ndoa bila kujua mapenzi ya Mungu. Bila kujua mapenzi. Maana ndoa ni lifetime thing. Mm. Sio ya muda. Mm. Na tena tumeambiwa mpaka mauti watenganishe. Mm. Kwa hivyo hakuna haja kuanza huduma na umeo, una, unataka kuama unaoa mm. baadaye muka nafika njiani na kuambia mlima sipandi hii. Mm. <laughs> Wewe panda peke yako mm. inakuwa shida. Mm. Tuambie sasa Mungu amewabariki na watoto wawili na mbali Mungu amekuleta. Ni challenges gani umepata katika huduma baadaye maono yako ili yeyote yule anayekusikiliza naamini kuna watu wamepatia na mizigo ya watumishi. Mm. Anaweza kukuombea hata kama makujui lakini kwa sababu umesema inakuwa rahisi sana mm. kusema Bwana saidia mtumishi wa Mungu mm. ametoka mbali na amepitia mengi lakini ajamaliza kazi yake mm. so few minutes challenges and then your vision and your uh, your nafikiria huduma iko na challenges zake mm. lakini Mungu ametusaidia kabisa katika hizo challenge maana mwisho tulienda tulitumwa na mata church tukaenda tukaanza huduma mm. tukaombewa vizuri mm. tukatumwa tukatumwa e, tukabarikiwa na tukatumwa right. na tukaenda tukaanza huduma pale ambapo tumekuwa kiamunyi right. kwa miaka mingi sana tukifanya huduma right. na kazi tumefanya pale mm. maana tukutaka mimi kama mimi sikutaka ku waste even yeah. one opportunity right. i could go out on streets on highways on villages Preaching. kuweka speaker yangu na kuhubiria watu mm. tena naubiri njiri mzuri yeah. sio ile imekaa imekaa sio sawa mm. chu njiri mzuri lakini tumekuwa na challenge hapa na pale sa kiuduma maana huduma iko na challenge yeah, ziko huduma iko na challenge kwa sababu Uh, ata Yesu alikuwa na challenge katika huduma mm-hmm. na wote ambao wameitwa wamepitia challenge mingi mm-hmm. kwa hivyo nami nimekuwa na challenge lakini cha muhimu ni kwamba mm-hmm. uh, my wife amesimama na mimi that's good number two, ni kwamba pamoja na hizi challenge Bwana ametupa neema ya kusimama mm-hmm. na kuendelea na kuendelea na ku, kichi, kicha muhimu kile tumepata ni kwamba God has given us enough grace right, enough ya grace. kuendelea mm-hmm. na kule kuwa persistence, persistence. and consistency. Hiyo exactly. imetusaidia sana. Mm-hmm. Maana kuna mambo mengi unasikia kukata tamaa. Mm-hmm. E, Umtu upitia mambo financially unaweza kupitia mambo ya washirika. Mm-hmm. Unaweza kupitia mambo ya watu ambao umelea wamesimama wanajua Love. kuomba wanaenda <laughs> na unashindwa wameenda wapi ni wapi watapata neno kama <laughs> hili limewalea limewasimamisha wana ushuhuda eh, wameoa umewasikanisha hawa hata harusi mm. wameolewa hiyo challenge siko hata Ziko. kuachwa Ziko. na pia challenge za huduma ni kwamba pesa zinahitajika kiwanja inahitajika kununuliwa Mkweli. kanisa inahitajika kuchengwa e, mission siko zinahitajika mufikie watu uh, nje right. alafu ndagundua ya kwamba hizo pesa siko mm. na pia utagundua ya kwamba hata pia watu wa kusimama na huduma hakuna lakini kila ambacho kilinisaidia pamoja na changamoto ni kuchua ya kwamba uliitwa Aliye kuita very important ni yeye mwaminifu. ni Mungu mwaminifu ni kweli kabisa alafu kuchua ya kwamba bisho bulikuwa unatusaidia sana mm. ya kwamba ni vizuri kuchiamini usijidharau usijidharau you know wewe umekuwa mmoja wa kuchaa kutia wachungaji mm. moyo sana kwa miaka mingi ni kweli kabisa ya kwamba usikubali mtu akucheke yeah. usikubali Mungu akudharau usikubali mtu akudharau uliitwa mm. na ulipoitwa hawakukuweko mm. kwa hiyo mtu asikutishe kanisani yeah. wewe uliitwa na Mungu Bas. Paka tunasikia tunachiheshimu na kujiheshimisha katika ile mwitu. Kwa hivyo nafikiria pamoja na hizo tumesonga mbele. Kabisa. Na huduma tulifanya na tu bado tunafanya mm. na bado tuko na maono. Mkweli. Maana now we are much more stable. Yeah, you know, now you are more mature. Now I'm more mature. Sikusira tulikuwa tulifanya kazi ukiwa na 
eh, class ya nasari. Eh, class ya nasari. Awa ya primary. Eh, nikweli, nikweli. Sasa, tumeenda, tumekua. Eh, mekua, tumekoma. Nikweli. Tumechua chinsi ya kuando neno la mungu. Eh, nikweli, tumechua chinsi ya kuando wa shirika. Exactly. Tumechua nchia ya kuafumilia wa shirika. Nikweli. Mana tumegundua tawa wana tufumilia. Eh, nikweli. Tumechua chinsi ya kuakemea kwa upendo. Eh, Nao, sasa nina maono ya ku, kuwasa kasi gine mahali. Mm. Na Yen nitaenda juu. kuifanya. Mm. Sasa si taifanya nikiwa mtoto. Apana, apana. Sasa nimekoma. No mm. hawa kana handle waze. Wa mama, vijana, departments, heads. Sino za wani kukata short. It's good for people to understand. Tunasoma kanisa la Galatia. Mm. Kanisa la Efeso. Kanisa la Filipi. Thessaloniki. Kanisa la Rome. Hayo ni makanisa yote mtu wa mungu Paul alianzisha. Mm. Ilikuwa ni changamoto, ilikuwa ni vita. And that is why mungu anataka tupanuke. Mm. Sio tukuka mahali pamoja na kusema tumefika. Mm. Mungu ayukufungulia mulango mpi ama mungu akikupa maono to go to a new place. Mm. And I believe that's the best way to do things. Mm. Kwa sawa tuliitua kuenda inje. Mm. Kufikia wala wako inje. Especially kutumia mahali pale huko ku reach out. Nasa, mtu akikosa hiyo ni kama maji ile iko mahali pamoja aina outlet sitanuka hey, sitakuwa chafu mm. sasa kanisa ama mtumishi asiye angalia mahali anatakana kwenda Mungu hawezi kudhibitisha kitu mm. there is one thing i believe with all my heart they went everywhere preaching the word mm. and the lord confirming the word mm. with the signs and wonders yeah. and that is why as a church or as a minister mm atu kuambia tukae tu Mm-mm. tuliambiwa tuende mm. tuende mpaka siku ile mjeza atasema sasa unaenda mpaka unafika kwa mwenyewe mm. and i think that's the best thought you should have in your life mm. two things prayer and the word mm. mtumishi akikosa mbili amekwisha amekwisha akikosa maombi na neno mm. it doesn't matter who that person is hiyo mm. ndio vifungu vya huduma mzuri unahubiri neno wana maintain prayer life then Mungu atakubak wherever you go. Mm. And I think that's a good vision you have Amen. that you want to extend your boundaries. Yeah, yeah, yeah. Enlarge your boundaries. Mm. And God is going to do it. Amen. So we say my God will give you the desires of your heart. Yeah, very true. So that's a desire mm. God will give it to you. And amazingly mm. he's going to give you the desires of your heart. Amen. Sasa utawaambiaje watumishi wa Mungu uko nje wanaotusikiliza kuatia moyo kidogo baadaye waombe. Feel free. Ningependa kuchukua nafasi hii ku kuwashukuru sana asa watumishi wa Mungu ambao wameitikia mwito kutumika katika samba la Bwana. Ni fursa kubwa. It's a great honor, it's a great privilege ya kwamba tumeheshimika na Mungu kutuaminia huduma vile paura anasema na mshukuru Mungu aliye niaminia huduma mm. watumishi wa Mungu ni heshima kubwa mm. kuitwa wachungaji kuitwa makuani wa Mungu mm. na kwa sababu hiyo ningependa kukutia nguvu wewe mtumishi wa Mungu ambaye uliamua kumtumikia Bwana ambao uliamua kutembea na Bwana ambao uliamua kuwatumikia watu wa Mungu na uliamua kumfuata Bwana ningependa kusema ya kwamba chambo la muhimu ni kwamba aliyekuita ni Mungu. Aliyekuchagua ni Mungu. Mwenye kukuaminia maono ya huduma na watu wake ni Mungu. Ningependa kukuambia mchungaji mwenzangu wa huduma mitume, walimu, wachungaji ya kwamba kazi tunayoifanya ina thawabu. Kazi tunayoifanya Mungu atatulipa. Chamani hata Daudi anasema ya kwamba nilipokuwa mdogo Nimekuwa mzima si kuona mwenye haki wa Mungu ameachwa. Mm. Na ningependa kukuhakikishia ya kwamba Mungu anasema hata tuacha. Mm. Pia hata tupungukia. Right. Atakuwa pamoja nazi paka mwisho wa dahari. Mm. Kwa hivyo ningependa kukutia moyo ya kwamba usichoke kumtumikia Bwana. Usichoke kufanya kazi ya Bwana. Mm. Malipo ni hapa hapa. Ni malipo ni hapa. Binguni ni uzima. Mm. Lakini kila kitu tunafanya kwa ajili ya Bwana. Mungu atatulipa hapa. Kama ni watu atakupa watu wa maana wa kukusaidia ili ile maono uko nayo yapate kutimia. Kama ni watoto wako Mungu atawasaidia waende mbali. Kama vile mtuma anatuambia hapa ya kwamba vile chisi Mungu amembariki 
God has placed this man of God. And the secret ni kwamba he has served the Lord. Amen. Na Mungu amembariki. Na Mungu amembariki na watoto wazuri, amemfanikisha. Na mambo yote tukiwa mahali hapa leo unaona tunatumaini la TV. Tumepata nafasi ya kucha kusema neno Mkwenu. na kutia mtu moyo. Mkwenu. Hii ni kule kuendelea. Mm. Be consistent, mm. be persistent right. in the work in the word of God. Mm. Then God is so faithful. Mm. He will reward you. Mm. Never never give up. Mm. Don't yeah. quit. Don't quit. Kwa sababu wale walikuwa mbele yetu kama unge quit mm. hata ungekuwa na hii station yeah, ni, 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 ni kweli lakini walichikaza mm. lakini wakati ufika Mungu atakupatia breakthrough it's not ma, sio macha, kuchazo siku zote na kilio siku zote mm. kama vile mwanasaburi anasema kilio kinaweza kukaa usiku lakini always the morning will come morning will ambapo come. everything will move well mm. everything work for the best of you Amen. for the best of your church right. for the best of your children so ninasema let us tuchikaze tusonge mbele na Mungu atakuwa pamoja nasi. Ningependa kusema ushuhuda huo naamini umekusaidia, umekuchangia na pia umekusaidia kuona kwamba mwito wa Mungu hauwezi kupotea. Yesu alimwambia Petro kwamba hakuna mtu amewacha baba, mama, mashamba, haya mambo yote kwa ajili ya ufalme na kwa ajili ya Kristo. Katika maisha haya Yes aliahidi tutapata maramia. Na baada ya maisha haya uzima wa milele na of course hapo chini nasema na mateso pia. Mm. Kwa hivyo hatupotezi na Yesu kweli kabisa. Mm. Unaweza kuteseka kwa muda kwa miaka michache but later on Mungu akiona your persistence na consistency na ile determination. Bora tu najua you have, you have a call of God. You are going to make it. Amen. Secondly yes akasema baba wale wanaonitumikia baba yangu atawaheshimu. Mm. Mimi naamini hakuna mtu ameheshimiwa mbinguni na duniani kama yule anayetumikia Yesu. Amen. Ndio sababu mchungaji amesema kama umeitwa wewe ni mtu wa heshima. Usikubali mtu akudunishe hata awe nani. Kama Yesu amesema wale wanaonitumikia baba atawaheshimu. Kama Mungu wa mbinguni ametuheshimu, nani anaweza kutudivalue? Mm. Nothing nobody. Mm. Ukifika hapo umefaulu. So don't submit to situations and circumstances na kufikiria that you are inferior than other preachers. Mm. Katika ufalme wa Mwenyezi Mungu hakuna inferiority complex. So we are not inferior, we are not useless. Una watu wengi ama wachache it doesn't matter. Mm. Kilicho muhimu ni faithfulness yako. Yeah, yeah, yeah. Otherwise pastor Sandy kwa kuja. Na naamini huu ushuhuda utasaidia wengi mm. na pia watajifunza kuombea watumishi wa Mungu Amen. na kuwasimamisha kwa maombi. Mm. Na ningependa kusema mpaka wiki ijayo katika kipindi cha jua mchungaji wako. Na naamini kwamba hii imekusaidia kuelewa tunaelekea wapi. Amen. Nasema Mungu awabariki Mungu awalinde na tunaelewa kuombea kanisa la Yesu katika nchi yetu ya Kenya mm. kwa watumishi wa Mungu sisi ni nuru na ni chumvi ya dunia hii. Tufanye mapenzi ya Mungu. Na Mungu atatubariki zote. Asante sana.